Good students and welcome to the new topic that is the life cycle of doliolum. ये doliolum जो है यूरोकोडेट की जो क्लास है थालीसिया इसके सदस्य हैं इसकी लाइफ साइकिल जो है एक पेक्यूलियर टाइप की लाइफ साइकिल है जो कि हम बढ़ने जा रहे हैं इससे पहले जो क्लास है इनमें आपको हमने एसिडियन टैडपोर्ड लार्वा यानी हाइडमानिया के लार्वा जो है इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी इसी क्रम में आगे हैं कि डोलियोलम के लाइफ साइकिल ओके और डोलियोलम की लाइफ साइकिल में दो फेसेस होता है टू फेसेस एक्चुअली टू फेसेस में दोनों इम्पोर्टेंट फेसेस हैं फर्स्ट फेस जो है उसको कहते हैं सोलिट्री सेक्शुअल गोनोसोइड फेस सोलिट्री गोनोसोइड फेस गोनोसोइड जो सेक्शुअल फेस होती है लैंगिक फेस या स्टेज होता है और दूसरा जो फेस का नाम है दैट इज ग्रिगेरिया या ऊजोइड ग्रिगेरिया या ऊजोइड फेस ये असेक्शुअल फेस एक्चुअली इन दोनों में अंतर है काफ़ी ठीक है जो सेक्शुअल फेस है वो सोलिट्री है एकल है और जो एसेक्शुअल फेस है वो कॉलोनियल है ओके अब इसकी देखें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें एनिमल के ये घोसमोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में है मराइन फॉर्म्स और फ्री स्विमिंग पैलाजिक फॉर्म्स हैं ओके और सबसे पहले जब हम गोनोसोइड्स के बारे में पढ़ें तो गोनोसोइड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे डायग्राम में भी डिस्क्राइब कर देंगे ओके तो सबसे पहले देखे जाए जो सेक्शुअल फेस गोनोजोइड जिसको हम गोनोजोइड के नाम से जानते हैं सोलिट्री है वो दिस इज कैर दी कैस्क और बैरल शेड पीपा होता है ना कि जो पीपा या बैरल या कैस्क कैस्क शेप्ड होता है इसकी जो साइज है अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हैविंग द ब्रैंकल एंड एट्रियल अपॉर्चर्स इनमें ब्रैंकल एवं एट्रियल अपॉर्चर्स उपस्थित होते हैं और ये ब्रैंकल और एट्रियल अपॉर्चर्स जो हैं टेन टू ट्वेल्व लॉब्स और टेन टू ट्वेल्व लॉब्स के द्वारा इसका सराउंडेड होते हैं एंड हैविंग द सेंस ऑर्गन्स इसी लॉब्स में सेंस ऑर्गन्स भी उपस्थित होते हैं ओके okay. इनमें जो पूरे शरीर में जो टेस्ट होता है टेस्ट इज एक्सट्रीमली थिन एंड ट्रांसपेरेंट जो टेस्ट जो है चोल जो है पूरे थिन और ट्रांसपेरेंट होता है जिससे बॉडी के अंदर के सारे भाग जो है क्लियर दिखाई देते हैं और इसी मैंडल में मैंडल कंटेन सेवन और एट मसल बैंड्स कंप्लीटली एनसर्कलिंग द बॉडी मैंडल में इसकी जस्ट नीचे जो टेस्ट टेस्ट के ठीक नीचे जो मैंडल है मैंडल में सेवन टू एट मसल बैंड्स होता है पूरी बॉडी को एनसर्कल किया हुआ इसलिए इसको कहते हैं साइक्लो मैरिया ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दैट इज द फैरिंग्स ओके फैरिंग्स है डोरसल एंड वेंट्रल रोस ऑफ गिल स्लिट्स इनमें जो फैरिंग्स है उसमें डोरसल एवं वेंट्रल रोस ऑफ गिल स्लिट्स इसके अलावा जो फैरिंग्स में एंटोस्टाइल है फैरिंजल बैंड है डोरसल ट्यूबरकल है ये उपस्थित होता है और एक डोरसल नर्व गैंगलियन है सब न्यूरल ग्लैंड है दैट लाई बीनीथ द थर्ड एंटीजर मसल बैंड टेस्टिस लाई नियर द एंटोस्टाइल टेस्टिस जो है एंटोस्टाइल के ठीक नीचे पीछे उपस्थित होता है इनमें ओवरी पहले मैच्योर होता है ओवरी मैच्योर से फर्स्ट एंड प्रोड्यूसर एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटेनल ओके एंड जाइगोड डेवलप्स इन टू टेल टू लार्वा ये लार्वा जाइगोड के डेवलप के पश्चात जो लार्वा प्रोड्यूस होता है वो पूंछ या टेल लार्वा होता है विच अक्रोस एट मसल बैंड और मेटामोरफोसिस इन टू द एसेक्शुअल ग्रिगेरिया फेस कॉल्ड द नर्स और उजोड अब डायग्राम देखिए आप डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आई कैन से दिस इज द बैरल शेप्ड बॉडी ओके हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आपको कहा दैट इज कास्क ये पूरी बॉडी जो है कास्क शेप्ड या बैरल शेप्ड बॉडी है और वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसकी लंबाई है दोनों एंड्स में देखें ये दोनों एंड्स में 
यानी ब्रैंकियल अपॉर्चर एवं ये एट्रियल अपॉर्चर्स है दोनों में और इनमें ब्रैंकियल एट्रियल अपॉर्चर्स में करीब इसमें ये जो लॉब्स है टेन टू ट्वेल्व लॉब्स जो हैं इसमें उपस्थित होती हैं और मैंडल इसके ठीक नीचे मैंडल में सेवन टू एट मसल बैंड्स होते हैं जो पूरी बॉडी को एनसर्कल किया ये मसल बैंड्स इस तरह से ओके मसल बैंड्स है मसल बैंड्स उपस्थित होते हैं साइक्लोमेरियस ले कहते हैं और डोर्सल लैमिना इसको कहा जाता है कि अनुपस्थित है बट इसमें डायग्राम में डोर्सल लैमिना दिखाई गए हैं ओके और इसके अलावा जैसे एंटो है ओके पेरी फैरेंजल बैंड्स पेरी फैरेंजल बैंड्स उपस्थित होते हैं ओके पेरी फैरेंजल बैंड्स डोर्सल टूबर्कल ओके डोर्सल टूबर्कल जैसे इसका डोर्सल टूबर्कल ये उपस्थित होते हैं हार्ट जो है और मिड डोर्सली उपस्थित होते हैं हार्ट इस इस मिड डोर्सल पोजिशन इसके अलावा डोर्सल नर्व गैंगलियों ने सब न्यूरल ग्रंथि हैं ये उपस्थित होते हैं सब न्यूरल ग्रंथि उपस्थित होते हैं हार्ट इसके जस्ट पीछे मैंने आपको कहा टेस्टिस लाई नियर द एंडोस्टाइल टेस्टिस जो है क्लियर जो एंडोस्टाइल एवं एंडोस्टाइल के पीछे की ओर उपस्थित है और ओवरी भी ओवरी और टेस्टिस देखें उपस्थित होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जयगोट इससे डेवलप होता है दैट पर्सेस एट मसल बैंड स्टेल द लारवा है एट पर्सेस एट मसल बैंड एंड मेटामोरफोस यानी ये जो स्टेज है ये मेटामोरफोसिस होने के बाद में एक एसेक्शुअल फेस बनाते हैं इस एसेक्शुअल फेस को हम आ, कहते हैं दैट इज़ द सेक्शुअल दैट इज़ द ग्रिगेरिया फेस ओके यानी एसेक्शुअल ये सेक्शुअल फेस है दैट डेवलप्स इन टू द एसेक्शुअल ग्रिगेरिया फेस कॉल्ड द नर्स और द ओजोइड तो ये ये जो फेस क्लियर एसेक्शुअल ओके ये फे पूरा एसेक्शुअल है और इससे जो बनता है दैट इज़ द टेल्ड लारवा ओके टेल्ड लारवा दिस इज द टेल्ड लारवा और ये क्या होगा दिस इज द टेल्ड लारवा दिस इज कर्ड द नर्स स्टेज ओके और ना इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो भी हम देख लेते हैं इस दिस इज ऑल्सो बैरल लाइक फॉर्म बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है इनमें गोनार्ड्स अनुपस्थित होते हैं गोनार्ड्स एप्स एप्स एंड इंडिकेट्स ऑफ दिस ऑफ दिस स्टेज ओके और ब्रैंकियल और एट्रियल अपॉर्चर्स जो है इनमें वही ब्रैंकियल और एवं एट्रियल अपॉर्चर्स जो है इनमें भी उपस्थित होते हैं बट ब्रैंकियल एवं और एट्रियल अपॉर्चर्स इसमें भी उपस्थित हैं और इसी अपॉर्चर्स में भी टेन टू ट्वेल्व लॉब्स इसमें भी ए टेन टू ट्वेल्व लॉब्स जो है सराउंडिंग द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपॉर्चर्स ओके गिल्स आर फ्यू बट लार्ज इनमें जो गिल्सलिट्स हैं उसमें कम होते हैं और मसल बैंड्स जो है इनमें नाइन ये जो मसल बैंड्स इसमें करीब करीब नाइन मसल बैंड्स होते हैं और गिल्सलिट्स आर फ्यू एंड बट लार्ज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर टू प्रोसेस इनमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हैं एक डोर्सल कैडा फोर एंड द वेंट्रल स्टोलोन दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है वो है एक पोस्टीरियर डोर्सल साइड की और डोर्सल कैडा फोर एंड स्मॉल वेंट्रल जोलो सोलोन एरेसिंग बिहाइंड द मसल बैंड फिफ्थ जो मसल बैंड है उसके जस्ट पीछे से ये जो डोर्सल कैडा फोर और वेंट्रल स्टोलोन जो है इसका प्रोटेक्शन होता है ओके अब इन्हीं में से जो डिफरेंट टाइप्स की जोइ्स है या बट्स है उसका प्रोटेक्शन होता है अब देखें वेंट्रल स्टोलोन गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोबर्ट्स ये जो वेंट्रल स्टोलोन से अनेकों जो स्टो बट्स हैं प्रोबर्ट्स प्रोबर्ट्स कहते हैं प्रोबर्ट्स प्रोड्यूस होता है दैट क्रोल ओवर द बॉडी टू रीच द कैडोफोर ये कैडाफोर से यहाँ से ये मूव करके ये डोर्सल कैडाफोर में पहुँच जाता है वेंट्रल स्टोलोन से प्रोबर्ट्स प्रोड्यूस होता है और ये मूव करते हैं क्रॉल करते हुए कहाँ पहुँचते हैं यानी कैडाफोर में पहुँच जाते हैं बर्ड्स ऑफ टू लैटरल रोस आर कन्वर्टेड इन टू और ये अरेंज करते हैं थ्री रोस में ओके और ये थ्री रोस में अरेंज होता है इसी दिस आर इन थ्री रोस ये देखो दिस इज द डायग्राम और ये एक 
दो और तीन थ्री रोज में कैडाफोर के ऊपर अरेंज होता है ओके द बर्ड्स ऑफ टू लैटरल रोज सर कन्वर्ट इन टू प्रोफेसर्ड्स दोनों जो लैटरल रोज है ये ये दोनों साइड की जो लैटरल रोज है ये दे आर स्टराइल रिमेन अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी बट लेटरल रोज सर कन्वर्ट इन टू ट्रोफोसोर्ड्स एंड ये जो दो दो लेटरल रोज हैं ये स्टराइल होते हैं और इसको ट्रोफोसोर्ड्स कहते हैं ओके okay? और इसका जो फंक्शन है दैट इज न्यूट्रीशन एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो रेस्परेशन न्यूट्रीशन एज वेल एज रेस्परेशन इनमें से सम बर्ड्स ऑफ द मीडियम रो यानी ये जो मीडियम रो है इसी मीडियम रो से यानी यहाँ से जो मीडियम रो से कुछ प्रोबर्ड्स जो हैं दैट डेवलप इन टू फोरोसोइड्स इनमें कुछ जो बर्ड्स हैं वो फोरोसोइड्स के रूप में प्रोड्यूस होते हैं देखो ये मीडियम रोज में देखिए दिस इज द मीडियम रोज ये मीडियम रो से कुछ बर्ड्स फोरोसोइड्स के रूप में डेवलप होते हैं दे ऑल्सो सराइल ये भी स्टराइल होते हैं बट डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं एंड दे सर्व एस नर्सेस फॉर अदर मीडियम बर्ड्स इसके साथ के जो दूसरे मीडियम बर्ड्स होते हैं उसके आ, उसके नर्स उसके लिए नर्सेस के रूप में काम करते हैं एंड और उसी बर्ड्स जो कि जो नर्स के रूप में काम करते हैं जिसके जो मीडियम बर्ड्स के वो मीडियम बर्ड्स जो हैं वो सेक्शुअल गोनासोर्ड्स के रूप में डेवलप होते हैं ओके सेक्शुअल गोनासोर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी ओके ये मैच्योरिटी अटेन करने के पश्चात ये गोनासोर्ड्स जोर्ड्स ब्रेक ऑफ टू बिकम द इंडिपेंडेंट सोलिट्री फेस अब आप देखें इनमें से ब्रेकअप होने के बाद ये एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट सोलिट्री फेस के रूप में डेवलप हो जाता है ओके और दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द डोलियोल दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑफ द डोलियोलम और ये टॉपिक अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करें लर्न करें ओके और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ा दिए जाएंगे ओके